It's always interesting to learn about these historical artifacts or buildings because you get to know about what people were thinking uh, during that time period. So that's, that was very interesting. So let's summarize the video that we just watched. It was about uh, the oldest astronomical observatory tower in East Asia. Um, so in English, you would call it um, either the Cheomseongdae or the Cheomseongdae Tower if you want. Uh, it, it talked about the location and the architecture uh, of the tower as well. So it talked about the shape of the tower, where the tower was located, and how it was situated to see certain things like um, you can see the winter solstice perfectly. Uh, yeah, and basically the video talks about how um, through this tower we know a lot of things or we can assume a lot of things uh, about uh, the science and the philosophy of what people were thinking during the time period of the Silla dynasty. So it also talked about like the building, they analyzed why the building was made the way it was. So for example, I think it was like the layers of the tower represented 12 months in a year, things like that. So yeah, that's to summarize the video. Let's take a look at today's two themes. So these are the themes that we are going to change into English. 자, 첫 번째 문장은요. 동양에서 가장 오래된 천문 관측대 첨성대입니다. 이고요. 그리고 두 번째 문장은요. 첨성대 구조에는 많은 상징성이 담겨 있습니다. 이두 문장을 영어로 한번 바꿔 보겠습니다. 일단 지식 복화부터 시작할게요. 자, 첫 번째 표현은 천문 관측대입니다. 천문 관측 때는 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? 자, 천문학의는 astronomical, astronomical입니다. 자, 관측대는요. 관측하다가 뭐예요? Observe. I'm observing her. I'm observing the animals, right? 관측하다는 observe이잖아요. 그래서 관측대는 observatory, observatory. Observatory. Very good. 그래서 천문 관측대는 astronomical observatory. Astronomical observatory. 그리고 참고로 어, 천문학은 astronomy. Astronomy. Any of you want to study astronomy? Okay. 천문학자는 astronomer. You want to study astronomy to become an astronomer. Any of you are dreaming to become an astronomer would want to study astronomy. Okay. 자, 다시 한번 볼게요. 어, 천문 관측대는 astronomical observatory. 이 astronomical 발음이 조금 어려울 수도 있어요. astronomical. 스트레스가 이 no 부분에 넣으셔야 됩니다. astronomical observatory. Very good. Let's take a look at the next expression. 자, 춤분, 추분, 하지, 동지를 영어로 한번 바꿔 보겠습니다. 자, 춤분은 spring equinox. spring equinox라고 합니다. 어, 뭐 march equinox라는 표현도 있지만 어, 대부분 spring equinox라고 하는 것 같아요. 그리고 추분은 fall equinox 아니면 autumn equinox라고 합니다. 어, 이 원어민들을 만날 때 가을 얘기를 할때 어떤 사람들은 fall이라고 하고 어떤 사람들은 autumn이라고 하잖아요. 그 차이는 fall은 대부분 캐나다 미국 사람들이 fall을 선호하고요. 얼음은 어, 영국 사람들이 선호하는 단어입니다. 그 차이입니다. 뭐 호주 같은 경우는 얼음을 더 선호하지만 fall 사용하는 어, 사람들도 있고요. 그래서 추분은 fall equinox 혹은 autumn equinox. 하지는 summer solstice. solstice 발음은요. solstice. 네. summer solstice 그리고 동지는 winter solstice 입니다. 쉽죠? 다시 한번 보겠습니다. 춘부는 spring equinox 추부는 autumn equinox or fall equinox if you like 하지는 summer solstice 그리고 동지는 winter solstice 네, 대부분 원어민들은 winter 보다는 winter, 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 winter 이렇게 발음하거든요. 
자 그러면 어, 지식 라이팅 시작하겠습니다. 첫 번째 띠임은요. 어, 동양에서 가장 오래된 천문 관측대 첨성대입니다. 이거든요. 이거를 조금 더 쉽게 영작하기 위해서 제가 조금 바꿨습니다. 첨성대는 동양에서 가장 오래된 어, 천문 관측대입니다. 이렇게 바꿀게요. 자 그러면 일단 주어부터 시작해야 되겠죠? 첨성대는 이렇게 첨성대입니다. C H U로 스펠링하면 안 될까요? 그리고 여기서도 S U로 하면 안 될까요? 궁금하신 분들은 안 됩니다. 왜냐면 이미 이거는 영어로 이렇게 스펠링이 어, 굳어진 거예요. 그래서 이거는 어, 다르게 스펠링할 생각은 안 하시는 게 좋습니다. 첨성대 E O E O 그리고 A E 조심하세요. 그리고 항상 대문자 C입니다. 가장 오래된 천문 관측대입니다. 입니다. 그러니까 어, 동사는 그냥 is로 하시면 되고요. 어, 가장 오래된 거니까 여기서는 최상급이잖아요. 최상급은 항상 the, the가 들어가야 되잖아요. 그래서 is oldest라고 하면 안 되고요. is the oldest. is the oldest. 발음은 어, the라고 해야죠. o가 나오니까 the oldest. 뭐예요? 천문 관측대 오늘 배웠잖아요. Astronomical Observatory. Astronomical Observatory. 그래서 첨성대 is the oldest astronomical observatory. So don't forget about this one, the superlative, okay? Always make sure you put the in front of it. So for example, you are the oldest child. I am the oldest child in my family. My brother is the youngest. Okay? There's a superlative always needs the before it. 그리고 동양에서 동양에서는 어떻게 표현할 수 있을까요? A in the east, B in the orient or C in east asia. 한번 생각해 보세요. 음. 오케이. Okay, 일단 답은 C예요. in east asia. 이유는요. 어, east는 조금 음, 유럽 중심을 생각하면 어, 우리 아시아 쪽이 동양 쪽이라고 생각하겠죠. 그래서 이스트라고 하는데 솔직히 동쪽에는 뭐 나라들이 엄청 많잖아요. 뭐 한국, 일본, 중국 빼고서 뭐 다른 나라들이 엄청 많으니까 조금 더 구체적으로 설명을 할 거면 in East Asia라고 하는 게 좋습니다. In the Orient라는 표현도 있어요. 어, Oriental person라고도 하잖아요. 동양인을 Oriental person라고 하지만 어, 사실 이거는 좀 어, 경멸하는 어, 표현이라고 사람들이 생각합니다. 그래서 Oriental은 요새 많이 사용 안 하고 좀 피해주는 게 좋습니다. 특히 미국이나 캐나다 쪽에서는요. 그래서 Oriental도 그렇고 Orient도 어, 요새는 많이 사용하지 않은 단어고요. 어, 저는 선호하는 단어는 East Asia입니다. 아시아 안에서도 동적을 표현해서 좀 구체성이 있는 표현이라서 그리고 East Asia도 꼭 E도 대문자도 대문자로 하셔야 되고 Asia도 A가 대문자로 꼭 쓰셔야 됩니다. It is a proper uh, noun. Okay, let's take a look at theme one. 자, 첨성대는 동양에서 가장 오래된 어, 천문 관측대입니다. 자, 첨성대 is the oldest. Astronomical Observatory, 가장 오래된 천문 관측대입니다. 어디예요? 동양에서요. In, 어디예요? East Asia라고 합니다. 자, East Asia, okay? Let's take a look at the second theme. 자, 첨성대 구조에는 많은 상징성이 담겨 있습니다. 오, 상징성을 어떻게 표현할 수 있을까요? 자, 한번 바꿔보겠습니다. 자, 첨성대 구조에는, 자, 구조라고 하면, 어, 뭐, form라고 해도 되지만, 여기서는 이 building이니까 form보다는, form은 틀린 건 아니지만, form보다는 structure가 더, 더 올바른 표현일 것 같아요. 그래서, the, 첨, the 첨성대 structure, 라고 하셔도 되고요. 이 순서를 조금 바꿔서 the structure of 첨성대라고 하셔도 되고요. 아예 structure를 어, 사용 안 하시고 조금 구체적, 구체적으로 어, tower라고 하셔도 됩니다. 조금 더 정확한 표현이겠죠. 그래서 the tower of 첨성대. Okay? All of these still have the essential meaning in the Korean. So I would say any of these would be fine. 
Next comes the verb 담겨 있습니다, which is contains. Contains. 그래서 바로 주어 다음에 그냥 contains라고 하셔도 돼요. 그럴 경우에는 그 콤마를 빼시고 그냥 주어 그 다음에 contains라고 하고요. 만약에 there로 들어가시면 어, 다르게 쓰는 방법 제가 좀 이따 알려드리겠습니다. 자, 많은 상징성이 자 상징성은 symbolism. Symbolism. 그래서 symbolism은 많다고 할 때는 어, this is a noun that is not countable. You cannot count it. So you can't say many symbolisms. So you would say a lot or much. Okay? 그래서 a lot of symbolism, much symbolism, 그리고 many symbolism은 어, 틀렸습니다. 자 그러면 첨성대 구조에는 많은 상징성이 담겨 있습니다. 어, 두 가지로 이거를 영작을 하셔도 돼요. 첫 번째는 in the 첨성대 tower, comma, 그리고 there 이 가주어를 이 in the 첨성대 tower를 표시하면서 contains much symbolism 이렇게 쓰셔도 되고요. 아니면 그냥 바로 콤마 없이 쭉 이렇게 the tower of 첨성대 contains much symbolism 이렇게 쓰셔도 됩니다. 자, 오늘 배웠던 거 한번 복습해 보겠습니다. 자, 천문관 측제는 측대는 astronomical observatory. 춘분은 spring equinox. 추분 fall equinox or autumn equinox. 하지 summer solstice. 동지 winter solstice. And let's take a look at the two sentences that we changed today. Uh, the first, Chomsongde is the oldest astronomical observatory in East Asia. 동양에는 in East Asia가 좋습니다. 두 번째 theme은요, the tower of Chomsongde contains much symbolism. Very good. Before you go, I have a few questions for you to think about. Uh, did you know that there is actually no entrance door to Chomsangde except the window? Now that was obviously uh, stated in the video. Why do you think it was built that way? What are your interpretations of the tower? How do you think people use it? My second question is, why do you think they built the Chomsongde? Do you think they built it just to observe the stars? Do you have any other theories of how people used it uh, back in the Shila dynasty? Okay, that's all my questions for today. I hope you guys enjoyed today's clip and today's lesson. I know I did. Uh, as always, you can always uh, rewatch any of our episodes on our website, www.ebse.co.kr. Thank you so much for joining me, and I'll see you very soon. Bye!